hey guys what's up so in part 1 i have covered the important topics of the first seven chapter of class 12 biology and crt and in this part i'll cover the next nine important chapters because there are total 16 chapters jo hai biology and crt ke jo ke aapko padhne hain and uh, class 12 biology and crt it is very very funny uh, that it has not been changed for last 12 years so chalne to jaisi chal rahi hai and uh, let's get started by the way do subscribe to an academy i'll really appreciate it एंड ट्रस्ट मी बायोलॉजी एन से हर साल गारंटी ले सकता हूँ मैं एक दो क्वेश्चन पक्के आते हैं तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से एंड सो बेसिकली वी स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर एट विच इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ तो चालू हो जाते हैं इससे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में क्या पढ़ना है बेसिकली थोड़ा बहुत अर्ली सिस्टम पढ़ लेना हिपोक्रेटिस फिर विलियम हार्वे डिस्कवर्ड दी सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब पढ़ लेना फिर किस तरह के डिसऑर्डर होते हैं एक तो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर जो आप पैदा हुए होते हो जिन डिसऑर्डर्स के साथ एंड देर इज़ नथिंग मच वी कैन डू अबाउट इट राइट एंड देर इज सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर इन्फेक्शन जो कि आपको होते हैं एंड थर्ड इज़ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स दैन देर इज़ लाइक डिसऑर्डर्स आर कंटेमिनेट थ्रू फूड वाटर दे आर टेक्निकली इन्फेक्शियस दैन देर आर कैंसर्स देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इलनेसेज सो वट डू यू डिफाइन हेल्थ सो यू गो फॉर डब्ल्यू एच डेफिनेशन दैट इट इज़ नॉट मियरली लाइक इट इज़ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड इट इज़ नॉट मियरली एबसेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी बेसिकली हेल्थ इज नॉट मीन दैट यू आर नॉट इल यू माइट भी मेंटल इशूज़ हो सकते हैं स्ट्रेस हो सकता है डिप्रेशन हो सकता है देर आर सो मैनी इशूज़ ओके सो डिजीज बेसिकली लेट्स ग्रुप दैम इन टू पार्ट्स इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर लेकिन इंक्लूड्स एड्स वगैरह हेपेटाइटिस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूड्स कैंसर आपको कैंसर है तो सामने वाले को कैंसर नहीं होगा unless it is caused by some viruses like human papilloma virus cervical cancer etc that is a different issue altogether so what is a pathogen pathogen is the disease causing agent ek line mein then this is salmonella typhi leads to typhoid in human beings etc uske symptoms wagaira dekh ke typhoid fever ke diagnosis mein vidal test use hota hai that is given so please go through that uh, okay then typhoid mary ki interesting case study hai that read that then pneumonia kis kis se hota hai streptococcus pneumonia haemophilus influenzae viruses se bhi ho sakta hai bacteria se bhi ho sakta hai even some fungus can also cause it so basically you need to understand ki medical science is very very complicated and it's not easy to understand and then there is common cold it is caused usually by viruses which means rhino viruses rhino hote hai na jo one horned rhino sorosbo wala rhino and uh, then you have malaria try to read all the four species vivax malaria uh, falciparum <coughs> फैलसीपेराम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सो इट कैन भी फैटल तो वो लाइन लिखी हुई है इसमें सीधा एम सी यू बन जाएगा ठीक है कौन ट्रांसमिट करता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो यू पी एस सी में लिखा होगा मेल एनाफिलिस मॉस्किटो बेसिकली दीज आर द डिफरेंस वो आपको करेंगे इट इज कॉस्ड बाय मॉस्किटो दैट इज रॉन्ग मॉस्किटो जस्ट अ कैरियर इट इज कॉस्ड बाय प्रोटोजोवा विच इज कॉल्ड एज अ प्लाजमोडियम इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज वायरल डिजीज क्या है इट इज अ प्रोटोजोवन डिजीज तो प्रोटोजोवा आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो आर बी सी रपच्चर होते हैं इसमें वो लीवर में काफ़ी लोड होता है फिर उसकी एक साइकिल दे रखी है मलेरिया की स्पोरोजाइट्स लाइवरी ग्लैंड वो पूरा एक साइकिल दे रखा है पेज नंबर 148 फोर्टी एट पर तो फिगर एट पॉइंट वन इसको अच्छे से पढ़ लेना फिर अमी भी ऐसे जिसको डिजेंट्री बोलते हैं तो डिजेंट्री बेसिकली मीन्स स्टूल में अगर आपके ब्लड होगा तो उसको डिजेंट्री बोलते हैं फिर एसकैरियासेज एलिफेंटियासेज फ्लैरियासेज उसमें डाइग्राम दे रखा है फिगर एट पॉइंट टू में इसको एलिफेंट लिम्ब बोलते हैं वो कैरेरिया बैंक्रॉफ्ट आई वो कैरेरिया मलाई ब्रोगिया मलाई इन सब से होता है दैन रिंग फर्म इन्फेक्शन बहुत सारी फंगस होती है माइक्रोस्पोराम ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्माफाइटॉन तो रिंग वर्म हो जाता है ठीक है तो वो भी दे रखा है वो भी आप पढ़ लेना एक बार फिर उसके बाद इम्यूनिटी के ऊपर है इन नेट इम्यूनिटी एक्वाइड इम्यूनिटी में क्या डिस होता है फिर फिजिकल बैरियर्स होते हैं जैसे इन नेट इम्यूनिटी में फिजियोलॉजिकल बैरियर सेलुलर बैरियर साइटोकाइन बैरियर्स फिर एक्वाइड इम्यूनिटी में जैसे एंटीबॉडी का एक बहुत ही प्यारा डायग्राम दे रखा है एट पॉइंट फोर में वो पढ़ लेना फिर दो तरह के सेल्स होते हैं बी लिम्फोसाइड्स टी लिम्फोसाइड्स तो बी लिम्फोसाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ओके एंड बेसिकली लाइट चेन हैवी चेन होता है फिर ह्यूमरल रिस्पॉन्स सिस्टम बोला जाता है इसको देन देर इज बेसिकली सेल मीडियट इम्यूनिटी सेल मीडियट इम्यूनिटी थ्रू टी सेल्स सो जो टी सेल्स होते हैं स्पेसिफिकली टी हेल्पर सेल्स जो टी फोर सेल्स होते हैं दे आर टारगेटेड इन एड्स फिर दो टाइप की इम्यूनिटी होती है एक्टिव इम्यूनिटी पैसे इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी जैसे आपको मैं वैक्सीन लगाऊँ आपको इन्फेक्ट करूँ सो दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज एक्टिव इम्यूनिटी पैसे इम्यूनिटी बेसिकली आपको मैं आई जी ए पिला दूँ जैसे मम्मी के दूध में होते हैं कोलेस्ट्रम जिसको बोला जाता है सी ओ एल ओ एस टी आर यू एम विच इज़ अ काइंड ऑफ मिल्क विच इज प्रोड्यूस्ड इन द इनिशियल फ्यू डेज दैन देर इज वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन पैसे इम्यूनाइजेशन दैन देर इज लॉट ऑफ एलर्जीज ट्राई टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वॉट इज ऑटो इम्यूनिटी फिर इम्यून सिस्टम इन द बॉडी लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक
and it is the RNA virus, reverse dogma of life, RNA leads to DNA, DNA leads to RNA, RNA leads to protein and protein leads to finally infection and replication and what is the retrovirus, all these things becomes important then ELISA test, enzyme linked immunosorbent assay then you have cancer, cancer basic mechanism padle na benign tumor, malignant tumor, metastasis, carcinogens, oncogenic viruses okay, cancer detection, diagnosis, how it has to be done etc and then there is basic treatment of cancer, then drugs and alcohol abuse opioids which is smack bola jata hai, morphine bola jata hai, heroin bola jata hai thik hai, brown sugar bhi isi ko bolte hai so basically different types ko iska product hota hai and then you have cannabinoids which is ganja, marijuana, weed, hashish, ye sab jo usme charas so all these are basically types of various cannabis plant hota hai, cannabis sativa then coca alkaloid, cocaine se milta hai, coca or crack then barbiturates, amphetamines, LSD vagera sab de rakha hai usme to basic ek pad le na Redolescence and drug abuse, if you have to write about sociology math, addiction and dependence, withdrawal syndrome, effects of drug alcohol abuse, so you can see basic basic, liver cirrhosis, prevention and control, like avoid peer pressure, education, etc. Then you have to come to chapter 9, how can we enhance food production in biology? So, in this, you have to write about food production in biology. So, in this, you have to write about food production in biology. So, more than 70% of the world live stock in India and China, तो ये बेसिक फट्टे काफ़ी सही रहते हैं फिर डेयरी फार्म मैनेजमेंट बेसिक देख लेना पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट सो ऑल दीज बेसिक्स बेसिक्स यू शुड कवर देन एनिमल ब्रीडिंग हाउ इट हैज़ टू बी डन व्हाट इज़ इन ब्रीडिंग व्हाट इज़ आउट ब्रीडिंग सो अगर फोर टू सिक्स जनरेशन में सेम बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजर में मीटिंग होती रहती है तो वो डिक्रीज हो जाते हैं उनके फीचर्स ओके सो दैट इज़ लाइक बेसिकली इन ब्रीडिंग सो यू हैव टू आउट ब्रीड दैम एंड होमो जाइकॉसिटी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है आउट ब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग क्रॉस ब्रीडिंग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन फिर कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में आर्टिफिशियल सेमिनेशन होता है मोएट्स होते हैं मल्टी ओवोलेशन एम्ब्रो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक देन यू हैव बी कीपिंग सो एपीकल्चर इज बेसिकली बी कीपिंग बेसिक नॉलेज दे रखी है फिशरीज को पिसीकल्चर बोला जाता है फिर कटला रोहू वगैरह इंडिया में काफ़ी होती है फिर प्लांट ब्रीडिंग में ग्रीन रिवोल्यूशन दे रखा है कि दस साल से एग्रीकल्चर चल रहा है बट रिसेंटली वी हैव लाइक जर्म प्लान कलेक्शन करके एवेल्यूशन ऑफ पेरेंट्स बेसिकली हाई जो जेनेटिक पेरेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करी जाती है फिर टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा देन वीट एंड राइस शुगर केन मिलेट्स देन मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एक्सेट्रा एंड देन यू हैव म्यूटेशन बेसिक म्यूटेशंस म्यूटेशन ब्रीडिंग देन दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो आगे फिर बायो फोर्टिफिकेशन पढ़ लेना जैसे सॉल्ट में आयोडीन डालते हैं तो इसलिए डालते हैं ताकि सबको आयोडीन मिल जाए उसी तरीके से प्रोटीन भी डाल सकते हो विटामिन ए विटामिन डी सब डाल सकते हो इस चीज़ को बोला था बायो फोर्टिफिकेशन जैसे गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए भर भर के होता है कैरोटीन होते हैं टेक्निकली फिर सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है जैसे स्पायरोलिना एक वो होती है ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है बहुत सारा प्रोटीन ठीक है फिर टिश्यू कल्चर होता है पढ़ लेना एक्सप्लांट ओटी पोटेंट सेल्स माइक्रो प्रोपोगेशन सोमा क्लोन्स सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सेप्ट्रा सो ये आपका आपका चैप्टर नाइन हो गया फिर चैप्टर टेन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो ये टिपिकल बायोटेक आप पढ़ोगे इसमें कि क्या ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या क्या होता है जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से आपका दही बनता है ठीक है फिर माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे फर्मेंटर जितनी भी बियर होती है जितने भी आपके अल्कोहल्स होते हैं दे आर यूजुअली मेड थ्रू सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी है जिससे ब्रूअर सीस्ट बोलते हैं जिससे भी आपका केक बनता है पेस्ट्री बनती है जो आपका डो बनता है डो समझते हो मतलब जो ब्रेड का जो मटीरियल होता है दे आर ऑल मेड थ्रू दी माइक्रो ऑर्गेनिजम दैन एंटीबायोटिक्स में जैसे पेनीसीलियम आ जाता है आपका सो दिस इज़ ऑल्सो ऑप्टेंट फ्रॉम अ माइक्रोब ठीक है देन यू हैव वेरियस केमिकल्स एंड एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स देन माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट यू कैन हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट कई बार हो सकता है डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ ले मेन्स में कि प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिक पढ़ लेना वॉट इज एक्टिवेटेड स्लज वॉट इज एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स बायोगैस बहुत बेसिक बेसिक आइडिया ले लेना इसका फिर मिथेनोजेंस क्या होते हैं बायोगैस प्लांट वगैरह के बारे में थोड़ा दे रखा है यहाँ पे तो वो आप एक बार देख लेना क्योंकि गांव में काफ़ी मदद आ सकती है फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ तो दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जैसे बी टी कॉटन का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है बैसेलस थ्रोजनासिस तो ये कैसे काम करता है एक बार वो देख लेना फिर माइक्रोव एज बायो फर्टिलाइजर्स दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग माइक्रोराइजा माइक्रोराइजा का लास्ट पेज के लास्ट में एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है कि फंगस आर ऑल्सो नॉन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट्स कॉल एज माइक्रोराइजा और पूछते हैं इसी पे क्वेश्चन है तो लास्ट तक बिल्कुल हिलना मत फिर कुछ फ्री हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया हैं जैसे फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एनाबीना नॉस्टॉक ये सीधे पूछते हैं त
फिर चैप्टर एलेवन आपका आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी ओके तो उसमें आपका मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है बायोटेक की डेफिनेशन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेट डीएनए जीन क्लोनिंग जीन ट्रांसफर ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन क्लोनिंग देन प्लाज्मेड एक्सेप्ट्रा देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिकुलर सीजर्स सो प्लाज्मेड डी एक्टिंग एज वैक्टर्स देन यू हैव क्लोनिंग देन यू हैव टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेट डी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लाइक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस एक्सेप्ट्रा एक्जोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस दैन पैलेंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पैलेंड्राम पूछ सकते हैं क्या होता है जैसे पैलेंड्राम होता है आपका इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो सेम होता है दे आर मेरर इमेजेस ओके जैसे वर्ड मलयालम है तो आप चाहे उसको आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो दैट इज़ अ पैलेंड्राम सो फिर उसके बाद बेसिक प्रोसेस क्या होता है लाइगेज का काम ज्वाइन करना होता है कट किससे मारते हैं ठीक है तो कट किससे करते हैं ज्वाइन किससे करते हैं तो एक फिगर एलेवन पॉइंट टू इसका देख लेना फिर सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट दैट इज़ इंपॉर्टेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वैक्टर्स दैन ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन सेलेक्टेबल मार्कर्स क्लोनिंग साइट्स एंटीबायोटिक रजिस्टेंस ऑल दीज बिकम्स इंपॉर्टेंट ओके दैन वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स एक्सेप्ट्रा दैन वैक्टर्स लाइक कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डी एन ए एक्सेप्ट्रा दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट माइक्रो इंजेक्शन बायोलिस्टिक्स जीन गन सो ऑल दीज पॉइंट बिकम्स इंपॉर्टेंट देन देर इज आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल इंक्लूडिंग डी एन ए एक्सेप्ट्रा लाइक एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम सेल्यूलेस किटीनेस फ्राम फंगस सो ऑल दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट दैन कटिंग ऑफ डी एन एट स्पेसिफिक लोकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैन एम्पलीफिकेशन ऑफ पी सी आर इंपॉर्टेंट है पॉलीमर चेन रिएक्शन सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना उतना भी बहुत है फिर सेलेक्टेबल मार्कर दैन यू हैव रिकॉम्बिनेट प्रोटीन एक्सेप्ट्रा दैन बायो रिएक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं वो थोड़ा सा इट विल हेल्प यू टू लाइक क्या ऑटो क्ले वगैरह थोड़ा बहुत इसमें वो भी दे रखा है ट्राई टू हैव वेरी वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिस जैसे वो सीधे इन फुल फॉर्म पूछ लेंगे पी सी आर क्या होता है पी सी आर मतलब पुलिस कंट्रोल मैं उसकी बात नहीं कर रहा आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल पी सी आर नाउ बायो टेक्नोलॉजी इट्स इन एप्लीकेशन चैप्टर ट्वेल्व इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो इसमें क्या क्या होता है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो टोटल बायो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट्रा सो दीज आर लाइक टोटली बायोटेक बेस्ड है ना दैन बी टी कॉटन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं बी टी की फुल फॉर्म क्या होती है जैसे बेसिलस थोरिन जेनेसिस बोलते हैं कैसे काम करता है ये इसमें क्या होता है एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है तो अगर वो बग जो है वो उस पेड़ को खाएगा जैसे कॉटन को तो वो उसमें जाके एक्टिवेट हो जाएगा बिकॉज उसका स्टॉमक एल्कलाइन होता है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा वो मार देगा उस बग को तो वो खाना बंद कर देंगे थोड़ी देर में जैसे लेपिडोटेरेंस होता है टोबैको बडवम आर्वीवम कोलेप्ट्रॉन्स बीटल्स डायपेट्रॉन्स सो दे हैव लाइक क्रिस्टल्स विच आर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन अब आप बोलोगे आप खा गए तो क्या होगा वो हमारे अंदर एक्टिवेट नहीं होगा ठीक है तो उतना देखते हैं साइंटिस्ट ठीक है सो इट विल नॉट गेट एक्टिवेटेड इनसाइड यू सो इट हैज़ द जीन नेम क्राई क्राई वन ए सी क्राई वन ए बी ये हमारे पी एम टी में दो हज़ार आठ से पूछ रहे हैं अभी भी पूछते हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा हमारे बुक्स में डिस्ट्रॉयड बाई बेसिकली यू कैन सी बोल वर्म्स दैन फिगर ट्वेल्व पॉइंट वन एक बार देख लेना दैन पेस्ट रजिस्टेंस प्लांट्स होते हैं जैसे मिलर डिजाइन इन कॉगनीटा होता है ये टोबैको प्लांट्स की रूट को होता है तो आर एन इंटरफेरेंस एक टेक्नोलॉजी होती है अब आपको लग रहा होगा ये नहीं पूछते लेकिन ये पूछते हैं तो जस्ट गो थ्रू दैट सो एग्रो बैक्टीरियम वैक्टर्स वगैरह दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट सो ट्वेल्व पॉइंट टू एक बार आप देख लेना ठीक है तो मिलर डिजाइन इनकॉग्नेटा एक तरह का निमोटेड होता है तो उससे डिजीज़ हो जाता है फिर एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होता है जैसे मैंने आपको बताया था एली लिली कंपनी ने किया था नाइनटीन में सो दे प्रोड्यूस द प्लाजमेट ऑफ ई कोलाई एशरेशिया कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन दैन जीन थेरेपी लाइक विद दी एडिनोसाइन डी एमिनस डेफिशेंसी से स्किड जो मैंने आपको एक डिसऑर्डर था उसमें भी होता है ठीक है सो so, इसमें क्या होता है बबल में भी बन जाता है मतलब उसको ना बी बनता है ना टी बनता है काफ़ी स्किड कर स्किड जो डिसऑर्डर होता है उसमें तो उससे आपकी बच्चों की जान बचाई जा सकती है यूजिंग जीन थेरेपी एंड इट कैन गो अ लॉन्ग वे ओके नाउ मोलिकुलर डायग्नोसिस में जैसे आपको एड्स की डायग्नोस करनी है लाइसा पी सी आर रिकॉमेंट डी टेक्नोलॉजी ऑल दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट दैन वी आर मेकिंग लॉट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसे आपको देखना है कि ओबेसिटी क्यों होती है तो माइस में आप सारे जीन्स नॉकआउट करते जाओ एक 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 करके और फाइनली आइसोलेट कर लो कि इस जीन के कारण ओबेसिटी होती है तो वी कैन कंट्रोल इट वी कैन डू वैक्सीन सेफ्टी वेदर वैक्सीन इज वर्किंग और नॉट केमिकल सेफ्टी जैसे आप कोई प्रोटीन लगाते हो बाल में शैम्पू में तो वेदर इ
then you have chapter 13 14 15 16 and they are like very very important chapter and i have covered them in course on an academy so all these are important chapters just read them page by page there is nothing much to select out of these four chapters because environment and ecology is very very important for the studies so chapter 13 basically it uh, talks about like parasitism mutualism osabamensalism commensalism ye sab de rakha hai organism and population basic ecology ecosystem etc urethermal aur ye sare thermal jo bhi hain like uh, abiotic factors regulator conformers adaptations very very important then population pyramid population growth kaise grow karti hai all this becomes important population interaction jaisa ki maine aapko bataya uh, mutualism commensalism predation parasitism commensalism amensalism aur uske various examples uh, jo chapter 14 hai that is ecosystem and terrestrial ecosystem aquatic ecosystem stratification like productivity decomposition energy flow nutrient cycle etc then decomposition detritus formation kya hota hai so all these are very very important concepts which you need to understand humus formation mineralization energy flow photosynthetically active radiation producers consumers herbivores plant uh, fourth trophic level third trophic level second trophic level first trophic level food web who are detritus detritus uh, decomposers mein kya farak hota hai saprotrophs mein kya farak hota hai what is the standing crop what is biomass ecological pyramid of number ecological pyramid of energy ecological pyramid of biomass so these three becomes important energy ka hamesha wo hota hai uh, inverted pyramid banta hai baki sabka pride bhi ban sakta hai inverted bhi ban sakta hai then ecological succession is important climatic community ecological succession succession of plants hydrarch zearch pioneer species climax species lichens nutrient cycle theek hai carbon cycle phosphorus cycle nitrogen cycle ecosystem services etc chapter 15 basically deals with biodiversity and conservation very very important chapter genetic diversity species diversity basically ecological diversity how many species are there in india basic idea insects are the largest group on the entire world arthropoda are obviously there but even in that insects why does loss of biodiversity happens habitat loss fragmentation alien species invasion coexistence co extinction uh, why do we conserve biodiversity ethical issues in situ conservation ex situ conservation endemism so all these are very very important concept direct puche ja sakte hain then chapter 16 is environmental issues so wo abhi tak wohi environmental issue hai 12 saal se so you can talk about air pollution pollution uh, basic acts fir jo electronic precipitator de rakha hai wo electrostatic fir controlling vehicle population cng jo norms hai air pollution water pollution and its control then you have bod cod direct question pooch sakte hain ispe biological oxygen demand chemical oxygen demand then you have eutrophication algal bloom then you have biomagnification very very important phenomenon usme dikha rakha hai jo eagle ke egg hote hain toot jate hain because of ddt going up the chain eutrophication accelerated eutrophication or cultural eutrophication or anthropogenic eutrophication fir solid waste mein aayega aapka municipal solid waste uh, usko kaise separate kiya jata hai and uh, agro waste then you have radioactive waste then greenhouse effect global warming fir basic jo gases hoti hain co2 cfc and to methane etc then ozone depletion happening in the stratosphere fir usko kis kis unit mein naapte hain dobson scale so that also becomes important then chlorofluorocarbon एक्सेट्रा एक्सेट्रा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन देन सॉइल इरोजन डेजर्टिफिकेशन वाटर लॉगिंग सॉइल सैनिटी डिफॉरेस्टेशन एंड सो ऑन सो दिस फिनिशेज आर द एंटायर ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी इन सी आर टी एंड आई आई मेक अ वेरी डिटेल्ड कोर्स ऑन दिस समाइम सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस हैव एन ऑसम डे